Hello, good evening. Hola, hola, hola. Hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Can you hear me? Can you hear me? What is the interface? Yes. Okay. Yes, teacher. Se oye bien. Hi, Fatima. Welcome. Se escucha bien. Thank you. Good evening, Roberto. Good evening. In a low volume. Se oye bien o se oye con un volumen bajo. No, se escucha bien, teacher. No entiendo por qué algunas veces funciona bien y otras veces no. Y es la misma máquina. Bueno, quizás. Por rato no se le oye, teacher. Por rato se me va la voz. Yes. Yes. Ah, bueno, ha de ser el viento. Lo que el viento se llevó. Bueno, ni modo, vamos a ponernos el pencil para no ir bien. Here we go. What about now? Hello? Hello, 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 hello. Hello, hello. Hello, teacher, si se le escucha. Ah, bueno. Vamos a implementar otro, otro tipo de micrófono, quizá. Para no pasar ahí tanto tiempo con esto así, mejor voy a conseguirme otro que... De unos que vienen así de, de, de arriba hacia abajo. Ahorita le escucha bien, teacher. Ok, perfect. Thank you, thank you. Ok, welcome. A pleasure to see you again. Let me see how many people do we have now. Only nine. Tenemos solo nueve. Bueno, ¿qué les pasa a los demás? ¿Qué les está pasando? Algo está sucediendo. ¿Qué podrá ser? No sabemos. No hay día, no hay día. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Welcome, welcome. Welcome. Good evening, you, teacher. teacher. Good evening, good evening, good evening. Well, I'm ready to start. I'm ready, I'm ready. I'm giving just some minutes in order to let the rest of the class to connect. Bueno, estoy listo, solo estoy dando un par de minutos para que lleguen los demás. Estamos ya iniciando semana cuatro. Ya solo nos quedan eh, estos cuatro días y el lunes. Y misión cumplida con el módulo uno. Bueno, tengo once.
Okay, uh, in order to start, we are going to read a paragraph. I invite you to take a look of it and then you are going to read. Pero cuando comenzamos así, les digo que me recuerden de la asistencia, no, no me recuerda nadie. Siempre, hasta que ya hemos pasado y la hora me fijo y nadie me dice, teacher. Es que a veces está interesante las clases, teacher, y ahí se nos olvida. No, a veces dijo, mira. No, 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 bueno, casi siempre, casi siempre. Ah. Usted ah, sabe. Ah, ok. No, no, ella la cambió y dijo, siempre me dolió porque dijo, casi, <ríe> casi siempre. <ríe> Ni modo, así toca. ¿Qué vamos a hacer? Pero al menos trato, como dice el salsero. I try, I try. Ok, veamos la lista de asistencia. Sucede que cuando hay algún tema que ya lo manejamos, algunas veces sentimos así, como aburrido, pero realmente no es que esté aburrido, sino que como ya, ah, no, ya lo manejo. Entonces por eso es que se siente a veces así. O cuando hay algo que tal vez no... No le encuentro, perdón, entonces también, ay, que no. Entonces tenemos que comenzar a, a preguntar por dónde vamos a minar, ¿sí? Bueno, no pasamos de, de, de 11, vamos a, we are going to start now and later on, uh, so please, alguien que me avise ahí por las 8.20, por favor, para pasar la lista. Y así vamos avanzando y así participan todos, porque... Necesito que ya todos vayan participando, es la última semana. Y aquí pues ya es la recta final. Donde ya debemos de dar lo mejor de lo mejor. Ok, the topic for today. Let me show you. I'm going to share with you my presentation. Veamos, ahí está. Ok, here we go. How to use prepositional place. As you remember, we have been using preposition, but preposition of time. We were talking about that yesterday. And today we are going to continue talking about preposition, but in this case, we are going to talk about place. El día de ayer estuvimos hablando de preposiciones de tiempo. Hoy hablaremos de preposiciones de lugar. Ahí veremos qué tan claro nos quedó el tema del día de ayer. So, before to start uh, with the first activity, I would like to hear from you some example using preposition of time. We have studied only just three, at, in, and on. I would like to hear some examples. How, how do you use it? Could you give me some examples about it? ¿Tendrán algunos ejemplos de cómo usar las preposiciones de tiempo? Hello. Yes, teacher. Okay, tell me. I go to the park in the morning. Okay, I go to the park in the morning. Okay, what else? ¿Qué más? Otro ejemplo. I go to bed. I go to bed at midnight. I go to bed at midnight. I go to bed at midnight. Okay. I wait for you at 5 p.m. I? I wait. I wait. I just waiting for you. Okay. 
I went to the park on Saturday. Ah, ok, Germán. Bueno, creo que sí, 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 sí se acuerdan. Ok, let us start reading this uh, paragraph. Vamos a leer este párrafo. No se preocupen si lo ven así de grandotote, pero vamos a dividirlo en partes. This is a reading and a big shy when I have to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about mistakes. They just talk and talk. They always get their message across. Even if their grammar is wrong, I think this is the best things to do. My teacher always said it's best to learn by doing. If I don't try to speak English, I'll never be able to use it when I need it. One thing I started doing recently was talking to myself. I had to share a conversation with my fail. I think it's worse. I also may share stories about people and say them aloud. I do this in my room. Of course, people could think I'm crazy if I did it in class or on the train. Okay. Por ahí está. Pero si quieren lo dividimos en dos trozos para que no haya... Eh, permítame un segundo, lo vamos a dividir en dos trozos. Veamos. Lo vamos a dividir en dos. My teacher, vamos a dejar desde aquí, dos, cuatro, seis. Ok, vamos a partir este aquí. Ahí está. Dos, cuatro, seis, estamos bien. Ok. Here we go again. Aquí vamos de nuevo. Bueno, lo he separado en dos... Eh, en dos partes para que sean, se nos haga más fácil. Ok, dice, I'm a bit shy when I have to speak English. Estoy así como un poco tímido cuando tengo que hablar inglés. I'm a little worried about making mistakes. Estoy así como un poco preocupado de cometer errores. I also still lack confidence. No sé, pero no me siento en confianza. Many of my friends don't worry about mistakes. Muchos de mis amigos no se preocupan de los errores. They just talk and talk. Ellos hablan y hablan. They always get their message across. Ellos solo lanzan su mensaje. Even if their grammar is wrong. Aun, aunque su gramática sea mala. I think this is the best things to do. Creo que pienso que esta es la mejor forma de hacerlo. My teacher always said it's best to learn by doing mi maestro siempre dice que es mejor aprender haciendo. If I don't try to speak English, si yo no trato de aprender inglés, I'll never be able to use it when I need it. Yo nunca seré capaz de usarlo cuando lo necesite. One thing I started doing recently was talking to myself. Una de las cosas que comencé a hacer eh, recientemente fue hablar conmigo mismo. I had short conversation with myself. Yo tengo conversaciones cortas conmigo mismo. I think it's worse. Y pienso que me funcionan. I also make short sure stories about people and say them loud. También eh, hago historias cortas acerca de las personas y las digo en voz alta. I do this in my room. Lo hago en mi cuarto, of course. People would think I'm crazy if I did it in class or in the train. Desde luego, la gente pensaría que estoy loco si lo hiciese en clases o cuando voy en el metro. Esa es la idea principal del de párrafo. I don't know if you have any questions so far from here. O lo leemos más despacio. Ustedes me dicen qué hacemos. Hello. Hello. Are you there? Are you there? Así, así en párrafo está bien, digo yo. 
Ah, okay. Bueno, sí, prácticamente lo hace siempre, así en párrafos. Así es. Siempre le voy dando una cucharadita, otra cucharadita. Ok, lo voy a leer lento. Lo voy a leer lento. Dice, I'm a big child when I had to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about mistakes. They just talk and talk. They always get their message across, even if their grammar is wrong. I think this is the best things to do. Okay, ahora preguntas. Preguntas. Hello. Hello. Bueno, hemos abarcado solo este. Mira, 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 te lo voy a marcar. Wow, 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 wow. Permíteme un segundo. Salió solo. El que quito. Ok, hemos leído este que está en rojo. No sé si logras ver el color. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Ok. Any question uh, about anywhere? ¿Alguna pregunta? Mire, no, y, y, y en el transcurso de, 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 de estos módulos, esta lectura déjenla guardadita, que se van a acordar de ella, yo me aseguro que sí. Ok. Hay un volunteer who wants to read it. Teacher, eh, ¿me ayuda con la pronunciación donde dice making mistake? ¿Así es o me equivoco? Making mistakes. 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 Plural, plural. Mistakes. Oh, mistakes. 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 Okay. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. I also. Oh. Also? Also. Okay. Okay, I also. I also still lack confidence. Lack confidence. Lack confidence. Lack confidence. Lack, lack, confident. Lack, lack. Yeah, lack. De lack. Debilidad, pobre. Lack. Fa falto de. Ese es el significado de esa palabra. Lack. Ok, pero bueno, veamos. ¿Quién quiere leer ese párrafo para que aprendamos? Yo, teacher. Ok, comience, señor. Ok. I am a bit shy when I have to speak in English. Okay, okay, okay. I'm a okay. little girl. Okay, alto, alto, alto. Stop. ¿Cómo me dijo aquí al inicio? Hola. I'm... Repeat again this expression. I'm. I'm. Ah, ah, pero en el inicio no me lo dijo así. Sí, sí. I, I'm a, okay. I, I'm a big shy when I had to speak English. Okay, continue. Después del punto. Okay. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about mistakes. Vale, aquí ponga, just... aquí, okay, aquí póngame la, 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 el plural, mistakes. Mistakes con okay. la S al final. Yes, ok. Ok. okay. Continúe. Dice, they just talk and talk. They always get their message across. Even if their grammar is wrong. I think this is the best thing to do. Ok. I think, think. I think. Think. Interdental. Think. Sí, ponga la punta de su lengua en los dientes superiores e inferiores y ahí produzca el sonido hacia afuera. Think. I think. Sí, ahí está. I think. I, th I think. Ok, I think. okay, thank you, somebody else. ¿Alguien más? ¿Será que ya nos pasamos de la hora de la lista? Ajá, no me recordaron. Un Ahora. minuto, un minuto. <ríe> un minuto.
Ok, somebody else wants to read it. Alguien, alguien más lo lee antes de pasar la lista, por favor. Miren, 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 se les está cumpliendo lo que dice aquí. Ve. I'm, I'm a, big, a, a big shy when I have to speak in English. Yes, teacher, eso le iba a decir. I'm a big I'm a bit. Um, bueno, bueno. Okay, continue, continue. I'm a bit shy when I have to speak in English. I'm a little worried about make making mistakes. Okay. Uh, I also I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about mistake. They just tall and tall. They always get their messengers close. Even 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 even, even. even if their grammar grandma is wrong. I think, I think this is the, the best thing, thing to do. Okay, thank you. If you want, you can make a screenshot because I need to uh, take care about the attendant list now. So I'm sorry, I need to stop sharing. Si pueden hacer una captura, por favor, voy a dejar de compartir. Necesito eh, checar la lista de asistencia. Okay, creo que ya alguien la pudo haber hecho. Ok, I got that 13. Y bueno, ya tenemos más. Pero no la cantidad que yo espero. Me gusta tener casa llena, si no me siento triste, triste. <risa> sí, ya uno está acostumbrado en, en la U, son qué, 80, 100. Y aquí son 20. Y de, yes, de, yes. Y de, y de, y de 20 solo 15. Oh, no. No, no, no. No. And all of you had the same opportunity in order to interact with the teacher and, and that way you can learn more. Yes. Ima imagine in university when we have uh, more than 80 students. Oh, yeah. yeah. And, the, and, the one that, yeah and, and the one that sit on the back of the room, they never participate because they, they, they dedicate to uh, chat or to speak, to do Nothing. different. Yeah. Only has to spend the time yes. in, inside the room. Okay, yes, I know. Okay, for the reason I invite you to participate. In this class. Yes, it is. Okay, I understand. You got my point, you got my point, sir. Okay, Alcides Dagoberto. Hello, Alcides, are you there? Alcides, Alcides. No está. Carlos Roberto. Present. Okay, Cesar Vladimir. Present, teacher. Okay, welcome. Edwin Napoleon. Present, teacher. Evelyn Yamilet. Sarapia. Evelyn. No está. Evelyn Yesenia. Evelyn Yesenia, Rivas, no. Fátima, Fátima Beatriz. Present teacher. Ahí está Fátima. Germán Reinaldo. Present teacher. Ok, Guillermo Alexis. Guille, Guillermo. Guillermo. Se nos ha ausentado, se nos ha ausentado. Jennifer. Present teacher. Jorge Alberto. Jorge Alberto. Not here. Cachi. Eh, Present. Okay. Uh, Luis. Present. Okay, Luis. Miguel Ángel. Miguel Ángel. No. Noé Abraham. Present. Okay, ahí está. Don Oliver. Present, teacher. Okay, René Alexander Asensio Bonilla. René Alexander. 
René Alexander. No. Roberto Carlos. Present teacher. Okay. William Boris. Present teacher. Okay. Oh, okay. Ahora sí. Let's go back with the reading. Sí. Evelyn Rivas acabo de ingresar, teacher. Ah, Evelyn Yesenia Rivas no estaba. Ajá. Exacto, ya. <laughs> okay. Let me see what it is your name. Okay. Evelyn Yesenia Rivas, te amasha. Okay. Ahí estamos. Here we go again. Okay, somebody who wants to read it? Alguien que quiera leer? Me, teacher. Okay, do it. I'm a bit shy when I have to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about mistakes. They just talk and talk. They always get their message across even if the grammar is wrong. I think this is the best thing to do. Okay, aquí, even, even. Even, repeat, even. Even. Run, run. Wrong. Run. Wrong. Sí, creo que lo, logra ver mi puntero, ¿cierto? Run. Yes. Okay. Wrong. Okay, run. Y aquí... Me dicen, eh, al inicio me dicen el plural aquí, de making mistakes, pero cuando ya vienen aquí me dicen, don't worry about mistake, mistakes. No, no se nos escape eso del plural, por favor. Ok, thank you, somebody else. ¿Quién más? Yo, teacher. Ok, do it. I'm a bit shy. Chai. When, chai. Chai yes. when... When I have to speak in English, I'm a little worried about make mistakes. Okay, I ask... okay, okay, okay. Perdone, perdone que le interfiera. Pero aquí, aquí tengo un ING. No es solo make. Aquí dice? Making. 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 Making mistakes. About making mistakes. About. I ask. Okay, about making mistakes. I still like confidence. Many of my friends don't worry about mistakes. They they just talk a talk. They always get their message across, even if their grant is wrong. I think this is the best thing to do. Ok, thank you. Por aquí había una palabrita. Ok, aquí la L no suena. Dice, they just talk and talk. La L no suena. Talk and talk. Talk and talk. Talk, talk, and, talk. talk and talk. Sí, no tall, no tall. Ah, no ok, teacher. Ok. Ok, ¿alguien más? Hola. Can I read it, teacher? Yes, Oscar, you, you can. Ok. Um, a bit shy when I have to speak English. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about my mistakes. They just talk and talk. They always get their message across even if their grammar is wrong. I think this is the best thing to do. Okay, thank you. Somebody else. Remember at the moment that we are reading, we need to respect all the 
the commas, uh, periods, semicolons, colons. It is the same like we are reading in Spanish. Okay, I'm going to read again. Lo voy a leer una vez más y luego vamos al siguiente porque esto es solo una introducción. This and my big shy when I had to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still act confident. Many of my friends don't worry about mistakes. They just talk and talk. They always get their message across. Even if their grammar is wrong, I think this is the best things to do. Okay, I'm going to read the next paragraph. Voy a leer el siguiente párrafo. Pero antes voy a quitar la marca que le puse al... Primero. Ok, ahora voy a marcar el segundo para que estemos claros de qué es lo que estamos haciendo. Okay, por ahí está la idea. Okay, this is my teacher always says it's best to learn by doing. If I don't try to speak English, I'll never be able to use it when I need it. One thing I started doing recently was talking to myself. I had short conversation with myself. I think it's where I also made short stories about people and said then aloud. I do this in my room. Of course, people good thing I'm crazy if I did it in class or on the train. Bueno, me van avisando, por favor, si, si, si le voy bajando o le voy subiendo, porque necesito que, que, que sea comprensible lo que estamos leyendo. Hola. Más despacio, teacher, please. Ah, ok, más, del, más lento. Ok. Permítanme. ¿Cómo que... se lee, teacher, después de donde dice I will never buy? Dice hable, no sé cómo se, cómo se lee. Él se hable. I'll never be able, able to use it when I need it. Ok, se lo voy a leer lento. Dice, my teacher always says, it's, it's best to learn by doing. If I don't If I don't try to speak no, no, no. English. ¿Se acuerdan que aquí hacíamos una R? En vez de decir, if I, I, if I don't. If I don't, yes. If I don't try to so, speak so. English, I'll never, never be, able, be able, to able to use it when I need it. One thing I started doing recently was okay. talking so. to myself. So. I have short conversations with myself. I think it's worse. I also make short stories about people and say them aloud. I do this in my room. Of course, people would think I'm crazy if I did it in class or on the train. Bye. Ahí está, se los he leído lento. Saquémosle provecho a esta lectura. Tiene muchas palabras. Eh, está básico, realmente les digo. Pero ya lo que quiero es como que vayan soltando esa lengüita, pues. Y, y, y tratemos de hablar más fluido. Claro, cuando se los leo así de corrido... No es que le estoy diciendo que ustedes van a ir así de rápido, pero es para que se adapte su oído a como que si fuese ya una conversación natural, porque el momento que yo estoy hablando inglés, tengo que hacerlo como cuando estoy hablando español, de manera na natural. Teacher, teacher. Hello. Que no piense de que me pase una emergencia, me voy a tener que retirar de la clase, pero es porque en verdad me pasa una emergencia con mi niño. Ok. Ok. Okay, take care of the baby, take care of the baby. Cuide al baby, cuide al baby. Teacher. Hello? Repeat. Uh, if I don't. If I don't, if I don't. ¿Se recuerdan, que, ¿Se recuerdan que vimos 
que ese sonido lo hacíamos R, pero si usted lo quiere decir, if I don't try to, ya eso, ya, pero ya le enseñé las dos maneras. If I don't try to speak English, I'll never be able to use it when I need it. Thank ¿Sí? You. ¿Estamos bien? Yes, yes. Ok, alguien que lo lea, por favor, para que pasemos a la actividad 1 y comencemos a desarrollar, porque esto es extra. ¿Puedo leerlo, Chicho? Yes, it's clear, you can do it. Ok, so my teacher, my teacher always says it's best to learn be doing if I don't try to speak English. I'll never be available to use it when I need it one Think I started doing recently was taking to myself. I have short conversation with Miss my with myself. I think it works. I I also make short story about people and so I, um, say. Thing allow I don't I don't I don't think is my room. Of course, people will think I'm crazy if I did it in class or on the train. Okay, okay. Recordemos que para dominar eh, la lectura, lo que debemos de hacer es práctica, práctica over and over, over and over, over and over. Y hoy que tenemos la ventaja de podernos grabar en, en nuestros celulares, nos grabamos una vez, si no nos gusta, eh, borramos, volvemos a grabar hasta que lleguemos a un punto que nosotros mismos vamos a decir hoy sí. Ya llegué hasta el punto que quería llegar. Al menos en ese momento, porque eh, aquí lo, lo que estamos haciendo es yendo hacia adelante. Y la mejor forma es práctica, práctica. Ok, por ahí había un par de palabritas. I'll, I'll never be able to use it when I need it. ¿Y ¿Cuál otra fue? I started. Started. Esas fueron como quizás la, la, la. Started. Started. Esta también aquí se convierte en una R. Study. Sí, se convierte en una R aquí cuando es. Sí. Study. Ah, ok. Hay unas reglas eh, en los verbos regulares, porque este sería un regular. Con la forma de cómo se pronuncian. Ojalá nos quede un espacio para poder compartirla. Ok, alguien más y vamos a la siguiente actividad, porque ya... Estamos entraditos en tiempo. Recently, I was talking to myself. Ahí lo surreo, don Noé. Talking. Talking. I was, recently, was talking to myself. Bueno. Nadie más. Nadie más va a leer. Bueno, vamos a pasar a la actividad. Ok, let's go to the next activity. Ok, this is let's start a some classmate where they work and the location of it. Also mention where do you work and its location. Pregúntele a algunos compañeros suyos dónde trabaja y dónde está ubicado el lugar. También mencione dónde usted trabaja y cuál es su ubicación. Easy. Easy, easy. If I ask you, for example, Katy, where do you work? Where do you work, Katy? I work. To Where is located? Um, from San Carlos Lema. It is? Mm. It is in? San 
San Vicente. Okay, but you are uh, telling me a general address, pero ahorita me está dando como una dirección general, así. Y después vamos a ir a lo específico. I don't know if Specific you... es San Carlos Lempa. General es San Vicente de Coluca. Departan San Vicente y municipio de Coluca. But the, uh, what about uh, if you have an address like uh, the name of the street, the number of the building, Sears Avenue, and I don't know. Acordémonos que cuando ya damos una dirección en específico, eh, utilizamos los nombres de las avenidas, de las calles, números de edificio. A eso apunta, pero ahorita vamos eh, como entrando en, en, en materia, ¿no? Ok, thank you. Uh, zona rural? In the countryside? No hay nombres de calles ni ni pasajes, ni nada de eso. Yeah, yeah, I, I got your point. I got your point. But it's maybe it's if, if you work in a, in, a, in a free zones. Hay algunas zonas libres que están fuera de, de, de las áreas urbanas también. But I don't know. Okay, okay, okay. What about you, Edwin? Where do you work, Edwin? Edwin. Okay. In Povial, teacher. I work in Povial. Okay. That means that you, you don't have a, a specific point? Mm. No, uh, no, no tiene un lugar específico, sino que le cambian ruta dependiendo de los proyectos, ¿cierto? Sí, yes, eh, nosotros estamos en, en el área de cabañas. Ah, ok. Todo cabañas. ¿En the downtown area? ¿En el centro de la ciudad o dónde? Eh, en las afueras. Ah, ok. <coughs> Son three doors. Ok. Um, what about you, don Noé Abraham? Where do you work? Oh, okay. My workplace is located in Ilovasco. Eh, Cabañas. You, um, William? William Roque. Very good. ¿Cuál fue la pregunta? Porque no la escuché bien. Where do you work? Wow. Aquí está el suyo. Eh, sería donde trabajo, ¿verdad? Ya está. Oh. I work technical tigo. Okay, where is located? Uh, San Salvador sería I I'm San Salvador. Okay, in the downtown area or in a specific place? La capital de San Salvador. Or... Yeah, yeah, but, but I'm talking about the downtown area. Uh, estoy hablando si es eh, específicamente en el centro de la ciudad. Sí, en el centro de la ciudad. Okay. Well, let, let me show you something here before to continue. Because of the time that we have now. Wow, 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 okay, 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 okay. Awesome, ask me where they were and the location of it. Also mentioned where they were and its location. Aquí está hablando de su ubicación. 
In another word, we need to know how to give directions. Tenemos que saber cómo dar eh, direcciones. Cuando nos preguntan, eh, por ejemplo, dónde vivimos. Eh, dónde trabajamos. Cositas así debemos de manejar porque eso es importante, ¿no? As I talk... puedo intentar decir el mío. Ok. I work in the Centro Panamericano de Ojo. Its location is a 91 North Avenue, number 5. Eh, uh, 541. Ah, ok. Por, por ahí ya vamos a más específicos. Teacher. Hello. ¿Puedo dar mi dirección? Yes. Ok. I work in Free Sounds por Salva. It's in Lourdes Colón, La Libertad. On the road to Santa Ana, kilometer 21. The company is Confecciones del Valle. Build number 13. Okay, building number 13. Okay. Por ahí vamos, por ahí vamos. Okay, but don't worry about it. Hello, sir. Eh, como digo, zona costera de, ya el nombre de lugar. Zona costera. Ok, hold on a second. Let me try to, let me try to remember the, the word. In the coast area, the coast area. The coast area. I don't know if you got my message. Se, se escribe siempre área, pero se lee area. Yes, the cost area. My area code is 1152037. I remember I, I, I was uh, attending a group of call centers Okay, let us continue then. Okay, I need to show you this. Here we go. Let me get bigger. Okay, let us talk about prepositional place. The first thing that we need to do uh, is just to get the concept of what is a preposition. Now hold on a second. Okay, what is a preposition? Somebody wants to read it. Who wants to read it? Can quiere leer? Only one, please. What's a preposition? Okay. Continue. It's a word. It's a word that connect a noun, pronoun, or phrase to others word. A sentence is a word that can indi indicate direction, location, or time. Okay, hold on there. Hasta ahí, hasta ahí. The first thing that we need to do is just to understand the first concept. Lo primero que necesitamos hacer es entender el primer concepto. Dice, what is a preposition? What's a preposition? Is a word that connects a noun. Word. Pranum or phrase to other words in a sentence. Es una palabra que conecta un nombre, un pronombre, una frase a otras palabras en una oración. Si tenemos claro esto, entonces pasamos al que sigue, pero si no, no. Is a word that connects a noun, pronoun or phrase to other words in a sentence. Es una palabra que conecta un nombre a un pronombre, una frase a otras palabras 
en una oración. Y la siguiente dice, is a word that can indicate directions, location or time. Es una palabra que nos puede indicar dirección, ubicación o tiempo. También puede ser, you see, the, uh, a simple preposition consisting of one word. Puede ser una preposición simple que conste de una palabra. Compound preposition consisting of two words. Puede ser de dos palabras. Compound preposition consisting of three words. Que ahorita no las vamos a ver, solo vamos a ver las de una. Usually come before a noun. Usualmente vienen antes del nombre. Usually not placed at the end of a sentence unless part of a phrasal verb. Usualmente no se colocan al final de una oración, al menos que sea parte de una frase verbal. Prepositions play describe the position of a person or thing in relation to another person or thing. Las preposiciones del lugar describen la posición de una persona o de una cosa en relación a otra persona o cosa. But let me give you some example related with this. Okay. Let us start talking about preposition in. Alguien me lee, por favor, ahí. Dice, we use, para que no se me duerman, porque no quiero estar solo hablando. I need that you participate too. What's it? We use the preposition in for an enclosed space. For example, in the garden, in the house, in London, in the water, in her bag, in a row, in a town. There is nobody in the room. She lives in a small village. Ah, okay. We use the preposition in for an enclosed space. What is that? ¿Qué, qué es esto? ¿Por qué está en mayúscula? ¿Qué es eso de enclosed space? Entiendo que quiere decir como ubicado adentro. Ah. No sé, algo así se me ocurre. Ah, podría ser. Busquemos más sinónimos. En enclosed. Sí. Como encerrada en un espacio. Ah, ok. Sí. Como que hay un cerco, como que hay algo así, un muro, ¿sí? Ajá, ah, puede ser como lugares encerrados. Ah, ok, en close space. Ok, and we have some example in the garden, in the house, in London, in the water, in, the, in her back, in the road, in a town. There is nobody in the room. No hay nadie en el, en el salón. She lives in a small village. Ok, creo que, que la explicación está simple y sencilla, ¿no? Pero posiblemente alguien pueda tener una pregunta. Si es que, si es así, ahorita despejemos. Ahorita olvidémonos de, de, de que ayer vimos, pero era de tiempo. Hoy tranquilos, hablemos de lugares. Question, no question. No? Okay, let us continue then if you don't have any question. Ah, okay, we are going to talk about on. We use the preposition on for a surface. Vamos a usar la preposición on. ¿Para qué dice? Algo que tenga que ver con? Superficies. Ah, superficies. Por ejemplo, uh, on the wall, sí, en la pared, on the ceiling, the ceiling. on the floor, on a page, on a, co on a cover. Have you seen the notice on the notice board? Ahí estamos usando tiempos perfectos. En esa pregunta, todo, que, todo lo que tenga que ver con superficies tendrá que ser on. Ojo con eso. 
What the meaning is sailing, teacher? Sailing? Yes. Eso es el, el encilado. Okay. Cielo, sí. Sí, el cielo. Cielo falso. El falso. Cielo falso. Okay. Sí. sí, no lo vayamos a confundir con el otro cielo, por favor. Sky. <laughs> okay. okay. Okay, question. No. Ah, oh, bueno. Okay, let us talk about at. We use the preposition at for a point. Vamos a usar la preposición at para un punto específico. At the window. At the entrance. At the door. On the wall. At the end of the street. Al final de la calle, okay. At the station. En la estación. At the top. La parte de arriba. Bill is waiting for you at the bus stop. Bill te está esperando por ti en la parada del bus. Así vamos a usar at. Y en este caso, este at point, ¿cómo, ¿cómo lo podríamos ver? Como un punto específico. Por ejemplo, el primero dice at the window. ¿Dónde? ¿Cuál es el punto ahí? La ventana. La ventana. Ah, ok. Dice at the entrance. Ahí está. At the door of the wall. ¿Sí? Esos son los puntos específicos. Well, and we had the chance to play some games, but uh, let me share with you, not because we have not only just uh, only this one. No solo tenemos tres. En preposiciones tenemos más. Ahor ahorita eh, el, el manual nos habla de tres. But I want to share with you. Quiero compartir con ustedes algo más. Para que no, eh, cuando vayan al módulo 2, no vayan a decir que les quedó debiendo el teacher. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Bye. Uh -huh. <ríe> sí, porque así van a decir, no, 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 el teacher no nos dijo nada. Fue culpa del teacher. Okay. El teacher es el culpable. Sí, ok. Prepare for the next one. Here we go. El manual, okay. no el, el manual menciona tres. Ojo con lo que... Yeah. Um, ok. Take a look of the dish, please. Aquí okay. vamos. Aquí vamos. Wow. This is the last one. Ok. Let me, let me move to the, to, the, to the beginning. Ok. I got it. I got it. I got it. I got it. Ok. This is a plus for you. This is a plus. Okay. My goodness, what's going on here? Okay, hold on a second. Okay, uh, given directions. Now here, no, 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 this way. Uh, listening, through listening, uh, run away, <laughs> lost, and different side. Okay, take a look at this. If we are going to give uh, some directions, We are going to use this uh, vocabulary. Go straight ahead. Go, is, go is straight ahead. Go straight ahead. Or I can say go straight on. Okay. Uh, en español, para dar direcciones, vamos a usar estas expresiones. Vaya recto. Sí. Go straight ahead. For five blocks, for, him, for example. Puedo decir, vaya recto por cinco cuadras. Eh, sí, aquí ya voy avanzando en, 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 en dos cosas. Ok, you see there. Go straight ahead. Left. And turn right. Gire a la derecha o gire a la izquierda. Ya tengo tres, mire. Go straight ahead, 
to your left or to your right. Gire a la izquierda o gire a la derecha. Ajá. Ok, aquí viene lo bueno. Dice prepositions place. Hemos visto solo tres. Ahora tengo más. Ok, take, take, take a look at the picture here. This is on. On. Ok. This one is about. About. Over. 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 In front of. In front of. In front of. Okay, the next one said besides or next to. Besides. Next to. Next to. Below. 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 Under. 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 And behind. Behind. Aclarando que esta más adelante eh, van a oírla posiblemente cuando ya estén en intermedio o advanced, la van a oír behind, también es válida. Yes. Sí, behind, but, pero es más común behind, pero de repente, behind. de repente va a aparecer por ahí un British y le va a decir behind y es, también es válido. Okay. De, y ese en español sería cuál? Como inmerso. Mm, detrás de. Detrás. Detrás. Yes. Ok. What about this one? Under. Under. Abajo. Debajo. Abajo de. And what about, what about this one? Below. Debajo de. Mm -hmm. Ok. I got it here. Behind, beside, in, under. And on. Don't forget. Don't, don't forget this one. Don't forget this one, please. What time is it now? Okay, 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 okay. I don't know if you have any question. Still here. Hasta, hasta acá ya tengo ocho preposiciones y allá vimos tres nada más. Okay, I got the same. Tengo las mismas, but in, in different, um, okay, up. This is up, put your hand up. Pon sus manos arriba, get down, okay. Out of, out of, in, out of, out of the room, get off the room. Get off the room. Yes. Okay, in, Dentro. on, on, under, under, over, over, at, up, ahí tenemos across, across, alone, alone. Okay, and then we have prepositional place and movements. And I had the same, in, on, under, over, behind, between, este no lo habíamos visto, entre, out, of, out, far. far. And I got the same here, in, on, under, over, behind, between, out, and far. <laughs> Ya le voy a enseñar a usted para que aprenda. Far. ¿De acuerdo? Ok, but, but, but don't worry, don't worry about. Ok, veamos. Ok, take a look at the picture. Take a look at the picture. Practice. Let us see what we have learned until now. Veamos qué es lo que hemos aprendido hasta ahora. Now, go ahead and try it. Mm -hmm. Do you remember what, what I told you? Do you remember what I told you? ¿Se recuerdan cuando comenzamos el ejercicio que les pregunté dónde trabajaban? Yes. Ah, ok, oh, ok. Parece que hay algo que se nos pasó ya. Ok, the police station is between the bank and the store. The first thing that we need to do is to identify the place. And it is this. 
Right here is the police station. Entonces, la preposición que vamos a usar aquí es between, porque está entre. Bank. The bank and the store. store. Ahí vamos a usar between, entre. Ok. Let me move a little bit. Ok, the second one. The drugstore is the police station. Take a look at the, at the drugstore. The drugstore is here. Aquí está, mire. Run off. Run off. Mm. Oh. Oh. Okay. In front of. In front of. Could be in front of. But if I need to uh to walk and there is a street, we are That's going close. we are going to use across from across mm -hmm. across from si hay una calle. Eh, dividiendo los lugares, ahí vamos a usar across from. Ok. Ok. No se les olvide esa parte. Ok, the next one. The school is next to the restaurant. Where, where is it? Next to. Ok, next to. You say next to. Let me see. Ok, bingo. The school is next to the restaurant. Okay, number four, the train station is the school. Across from. from. Oh, okay, let me see. Mm, uh -uh. What I told you, do you remember what I told you? ¿Se recuerdan lo que les dije? Cuando había una calle o una avenida entre los dos lugares, era mejor Between. Así. Between. No, 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 no. Across from. Yes, across from. I told you, I told you. Al menos si yo tuviese otro aquí, entonces ahí sí podría decir, mire. Next, yes. next to or in front of. Okay, number five. The drugstore is the movie, the movie theater and the post office. Between. Yes. Okay. Okay. Let me see if between. Okay. Bingo. 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 Pueden hacer una screenshot if you want. Okay. I got it. Okay. Let us continue then. Okay, what about this one? You are going to work uh, individually and then we are going to compare. Aquí van a trabajar en forma individual y luego vamos a comparar. Ubique todas las imágenes que vemos ahí. Por ejemplo, the house is, the dog is, the, the, the three is to the, of the house. The car is, the sum is, the house is, Okay, try try to resolve individually okay. and later on we are going to share it. Okay. I'm going to give you some minutes in order that you can finish. Uh, you okay. can take a screenshot. Pueden okay. tomar una, una captura y compartirla en el grupo, por favor. Y vayamos observando dónde están las imágenes. Okay, I'm going to stop chatting. Try to resolve. Por ahí la compartieron, ¿cierto? Ah, okay. Don Germán me había recordado las 8 y 20, vea.
Not, don't worry about. Bueno, me van avisando en el momento que van finalizando. Okay, we already resolved this one. Este ya lo tenemos. Okay, number one. The house is the curve. Who wants to resolve it? I don't know. In front of. You say in front of, okay? But, but could you read the whole sentence? Podría leer la oración completa incluyendo ya la palabra que mencionó. The house is front of the car. Ah, oh, okay, let me see. Uh -uh. Uh -uh. Uh -huh. Because remember, this is the car. In front is right here. In this case, the house is behind the car. Bueno, en las próximas vamos a buscar varias opciones. Okay, number two. The dog is the sun. Under. Under? Under. Below. Ah, ya aparece. Under. Okay, bueno, cada quien ya tenga ahí, veamos. Below. 
Yes, the dog is below the sun. Below. Okay. Up. The tree is to the left of the house. Okay, number four. The car is the house. The car is the house. Tell me. In front of. Ah, okay. The car is the house. Okay, take a look. The car is below. Okay, right now, in this case, I right. Have a question. Okay, tell me. In number three, maybe. Podría ser beside. Could be, but it's not too close. Podría ser, pero es que beside or next to es próximo. Y, y al, ya al ver la distancia que hay desde la casa al árbol, como que ya no es tan próximo. Mm -hmm. Podría ser out of of. Entonces, por eso se usa left of the house. Yeah. Sí. Okay. Thank you. Okay. Okay, number five. The sun is the dark. About. So let me see. Okay, above. Okay, number six. The house is the dog and the tree. Between. Mm, both of course. Between, okay. And number seven. The, the dog is to the of the house. Close to. Oh, right. Ah, okay. Okay. Mm, yeah. Sí, acuérdense que al inicio. Cuando yo presenté la primera diapositiva, hablé de go straight ahead y luego dije left and right. Yes. Y tenemos que ir relacionando lo anterior con lo que ya vamos haciendo. ¿Por qué? Porque después vamos a usar esos términos. Ok, va. Ok, take a look. Ok, number one. Take, take a look at the, at the cat. Where is the cat? Where is the cat? Under the table. Under, under the table. The cat is under the table. Um, yes. Ah, okay. Okay, let me see if, if it is true. Okay, under the table. The base is the on. table. On. It is on the table. Okay, let me see if you are right. Okay, bingo two. And the last one, the flowers are... In the, in the base. Ah, in, in the base. Okay, let me see if you are right. Okay, perfect. Muy bien. Hagamos la siguiente. Aha, uh -huh, okay, take a look. T take a look at the pictures. Vean las imágenes, por favor. And I, and I have an example about this one. I got two words. Tengo dos palabras. Ball y table. Entonces aquí yo tengo que ponerle el determinante. Y dice the ball is. Esto no lo tengo aquí. Sino que yo tengo que buscarlo ya en mi mente. The ball is. Y la preposición también. Under the table. Sí. Aquí está, mire. La está bajo la mesa. And okay, and that way you are going to uh, create the sentence in number one, two, three, four, and five. Así va a ser usted para hacer el número uno, dos, tres, cuatro y cinco. Basket and table. Le voy a marcar, this is the basket. This is basket. Tree and bicycle. Vea. 
¿Dónde está el árbol? ¿Dónde está la bicicleta? Cloud and table. La nube y la mesa. Um, bicycle and tree. Ahora es diferente. Ahora es la bicicleta y el árbol. En la primera fue el árbol y la bicicleta. Tomé como punto de referencia aquí. And the last one, dog, the bicycle and the table. El perro, la bicicleta y la mesa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ok, try to resolve. Resolvamos, resolvamos, por favor. Si alguien ya tiene la número uno, por favor la puede compartir. The basket is on the table. Ah, uh, the basket is on the table. Ok. Two. The tree is behind bicycle. Oh, the tree is behind the bicycle. Veamos, alguien más la tiene igual. Okay, number three. Number three, cloud and table. Hola, hola, hola. Number three. Número tres. The cloud, the cloud is, over. is over. The table. Uh -huh, okay. Number four, bicycle and tree. Bicycle and tree. The bicycle is in front of the tree. Okay, the bicycle is in front of the tree. Okay, and the last one, number five, dog, the bicycle and the table. The dog is between the bicycle and the table. Ah, okay, perfect. Nice. Okay, because of the time, I need to move forward. Okay, uh, this is the, the yellow. We have the train station. Take a look at the map. I got the main street. I got the first avenue and Apple street and the second avenue. And we are going to start right here. This is the point. Let me try to, to... Ah, but I, I didn't... Creo que no van a oír porque no le seleccioné. El compartir audio. Ok, creo que no oyeron, ¿cierto? No, teacher. Ok, ok. Ok, okay I'm, going, I'm, going, I'm going to read it. Ok, somebody asks and says, excuse me, yes. How do I get to the post office? And where is the post office? You need to identify it. Ok, and somebody answer, go past the hotel talking about this one and to left onto the main street to left is right here it's right here 
go one block and turn right. Váyase durante una cuadra y luego gire a la derecha. It's across from the train station. Okay, thank you. Okay, I'm going to read again. Excuse me. Yes. How do I get to the post office? Go past the hotel and turn left onto the main street. Go one block and turn right. It's across from the train station. Thank you. Okay, and we can switch uh, the address and the places also. También podemos cambiar incluso el, el lugar. En vez de buscar el post office, podemos buscar eh, el train station, el van, the police stations. But I need that you practice this small conversation, this short conversation. Si alguien puede hacer una screenshot, ahorita, por favor. Solo para que hagamos la práctica corta de esta conversación. Teniendo problemas con el Inter, dice que los ha sacado. Bueno. Bueno, 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 bueno. Ok, I need uh, two volunteers who want to perform the conversation. Necesito dos volumen. Bueno, don Germán, ¿y quién más? Este sería letra A. Y la segunda persona sería B. Ok, who wants to start? Start, teacher. Okay, okay. Excuse me. Yes. Okay, I'm going to do it a little bit. Yes. How do you I get to the post office? Go past the hotel and to left onto the main street. Go one block and to right. It's across from the train station. Thank you. Ok, mira, no nos llevamos ni 15 segundos para hacer una conversación corta. Switch. Ok, excuse me. Yes. How do I get to the post office? Go past the, go past the hotel and turn left onto Main Street. Go one block and turn right. It's across from the train station. Thank you. Nice, thank you, oh, teacher. Ok, ahí está, fácil. Todo es la práctica, la práctica. But what about if I switch the, the, the address? Si yo cambio la dirección y digo, excuse me, yes, how do I get to the police station? ¿Cómo sería la respuesta if I want to go to the police station? Si yo tengo el punto de ubicación ahí donde está la X. It's quite easy, quite easy. Go past to Apple Street and tour and tour uh, right. No sé, algo más no me está ahí. Okay, and then to left on Apple Street, go straight ahead for one block. And, and also, okay, right here I can say, and then to right on the first avenue. The police station is between the bank. If I have another building here, I can say, but in this case, I can say that the police station is next to the bank. Ahí está. 
Sí. Okay. Questions? Hello? No question. Okay, hold on a second. Okay, this is different. This is the second one. How do I get to the supermarket? And let it be say, it's, it's easy to left at the corner onto Apple Street, right here. Go one block, the supermarket is on the corner of First Avenue, talking about this one, and Apple Street next to the police station. Thank you. Okay, somebody wants to practice this one? Alguien quiere practicar ese, ese corto? Ojo, ¿cómo, cómo, cómo voy a preguntar? Uh, mira, how do I get to the supermarket? ¿Cómo llego al supermercado? How do I get to the supermarket? Pero si no es el supermercado que busca, how do I get to the bank? How do I get to the police station? How do I get to the, well, different places. El supermercado lo puedo quitar y poner a hotel, bookstore, a bank, different places. Yes. How do I get to the hotel? The hotel, hotel. Hotel. Okay. Sí, podría ser. Y la respuesta que dice, it's easy to left at the corner onto a Apple Street. Ah, está fácil. Le dice, mira, gira en la esquina de la Apple Street. Go one block. The supermarket is on the corner of First Avenue and Apple Street next to the police station. Thank you. Okay. This is the third one. Evelyn, dígame. Ah, oh, pero permítame, regreso. Okay. How do I get to the supermarket? It's easy. Two left at the corner on to Apple Street. Go one block. The supermarket is on the corner of First Avenue and Apple Street next to the police station. First Avenue. Yes. First Avenue. First Avenue. First Avenue. And Apple First Street Avenue. next to the police station. First Avenue. Yeah, the supermarket. Yes. Yeah. Next to the police station. Okay, same. Let me move next. Okay, excuse me. How do I get to the restaurant? And the answer say go straight past the bookstore uh, and the hotel to left onto Main Street. It's the second building on the left between the hotel and the bank. Thank you. Mira, está preguntando por el restaurante. Go straight ahead, past the bookstore and the hotel. Vaya recto, pase por el bookstore y el hotel. To left on to Main Street. Gire a la izquierda. It is the second building in the left, el segundo edificio a la izquierda between the hotel and in the bank. That means that we are talking about this one. Estamos hablando de literal B de este, mire. Y por eso le dice thank you. Okay, let me see what else do we have. Okay, this is going to be the last one. Este va a ser el último que vamos a hacer porque tengo otra actividad más. Okay, hi Sara. I'm glad you can come to my party on Friday night. Hola Sara. Estoy muy contento de que puedas venir a mi fiesta el viernes en la noche. My house is easy to find. Mi casa es fácil de encontrar. From your house, go straight up Broadway to the corner of Broadway and Second Avenue. Ah, take a take a look, take a look of this. This is Sara, Sara's house. Turn right, go straight two blocks, and then turn left. 
It's on the left of the corner of First Avenue and Central Street. See you on Friday. We have Broadway Street here, State Street, First Avenue, Second Avenue, uh, Central Street. Which is Amanda's house? What do you think about? A, B, C, D, tell me. Hello? It's C. It is? C. Ok, observemos de nuevo la descripción que dio. Le dice, I'm glad you can come to my party on Friday night. My house is easy to find. From your house, go straight ahead, straight, straight up Broadway. Ok, lo primero que tengo que ver es dónde está Broadway. On the corner of Broadway and Second Avenue. Ah, uh -huh, ok. To right, go straight to block at the, and then to left. It is on the left of the corner of First Avenue and Central Street. See you on Friday. Okay, let it let, let us find out the answer. Veamos. Ah, okay, perfecto. Let us see. Bueno, creo que con este ejercicio, sí, nos quedamos ahí y pasamos a nuestra diapo que tenemos ahí. Okay, I already mentioned this, but I would like to share with you the material. Ya hablamos de esto, pero voy a mostrarles lo que tenemos en nuestro material. Listen to your teacher, read the following places from the map. Then I got bank, sport palace, school, mall, uh, First Avenue, park, Second Avenue. I got the church, the city hall, restaurant, aero, companies and boot words and I got a Roosevelt Street here but also what we miss is uh imagine that we are here I'm going to put an X here Nos vamos a imaginar que estamos aquí. if I ask you si yo le pregunto a usted how do I get to the bank what, how can you well, describe uh, the, the address. ¿Cómo, ¿Cómo me podría dar usted la dirección si yo lo que busco es el banco? Hello. Hello. Go straight ahead on Rosenberg Street for two blocks. Okay, for and two blocks. Turn left. Okay. On the first avenue. On first the avenue. The is a from eh, across the Super Palace. Ah, okay. And how many blocks do I need to go straight ahead? ¿Cuántas cuadras yo necesito ir recto? Una, one. Only one? Only this one? Okay. Two, two, two blocks. Yeah, but in this case, we have only just the bank right here. No, it's not a problem at all. Okay. Okay, thank you. What about if I want to go to the school? So you quiero ir a la escuela. Somebody else. Alguien más me dice, por favor. How do I get to the school? ¿Cómo llego a la escuela? Sí. Dime. Go to the corner. Sí, llegué a la esquina. On Second Avenue, then turn left. Go straight ahead for two blocks or for one block and a half. And the school, it is Acrofron Sport Palace. Ah, okay, perfecto. But what about if I, uh, what, what I need is just to go to the restaurant? How can I 
get to the restaurant. ¿Cómo llego al restaurante? Is go ahead for three blocks. Is across the mall or is in front the mall? Mm, será in front or será across? Ahí que nos quede claro ya eso porque ya dije que cuando hay una calle de por medio Number vamos. One, cross. Oh, ok. Bueno, because of the time, let me move forward. Ok, based on the picture, basado en la imagen, okay, well, use the map to answer the question below. I had three questions. Which street is the restaurant on? ¿En qué calle está el restaurante? Ya no vamos a regresar. A ver, ok, number two. Which street is the city hall on? ¿En qué calle está la alcaldía? And number three. Which street is the park on? ¿En qué calle está el parque? Ok, let us try to remember. Veamos quién se recuerda. Dime, 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 dime. Ah, dime. Number one is is in well, the street. Okay, number two, the city hall. This is la alcaldía, city hall mean alcaldía. It's in Second Avenue. And uh, which street is the part on? The part on is between in Second Avenue and First Avenue. Okay, could be between Barrett Street and the Roosevelt Street. Across from the mall, across from the shore, across from the city hall. You can use it to different options. Okay, we talk about how to use simple preposition of place. I already explained not only a city one, I explained more than three. Explique más de tres. The main point uh, today in our class, uh, we need to take care about this one. Hablamos de más de tres. Acá solamente nos mencionan tres. Como voy a usar on, on Forest Avenue, on the corner, on the street. Como uso in, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. Eso ya lo explicamos antes. En, en close areas and at a specific point, at the meeting room, at where, at the bank. Ahí están los tres, las tres preposiciones de lugar que, que son las que nos, más nos competen, ¿no? Okay, and because of the time, let us try to resolve exercise number five, complete the location of each item using the correct prepositions, play and compare with the pattern. Number one, I work in a bank. That is First Avenue and various streets. Usted va a usar una preposición. Ahí. Okay, number two, the factory is located, La Libertad. Uh, we see you training room or the cafeteria. Number four, Anna was in the company. That is town. Uh, Number five, my relatives go to the mall, that is Roosevelt Street. And number six, telling that we are at the meeting room with everybody. Okay, I'm going to give you some minutes and other that you can resolve. Un par de minutitos para resolver.
one. Who wants to answer it? ¿Quién no responde la número uno? Oh. Oh. Ok. I... Leamos completa. Por in the band that is on Fifth Avenue and various street. Ok, various street. Ok, number two. Otra persona, por favor. Their factory is located in La Libertad. Ok, the factory is located in La Libertad. Ok, number three. Okay. We see you as dining room or in the cafeteria. Mm, la primera, la primera está bien. But what about See this? At training room or at the... at the cafeteria? We can use both at and at. Number four. And I work in the company. There is in tow. At other. That is in the town, okay. Number five. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Roosevelt, Roosevelt. Roosevelt Street, okay. And the last one, number six. Tell him that we are at the meeting room with everybody. In. Should I in? in. Tell me at the meeting. <laughs> okay. Okay, it is done. It is done because we already have ad right here. Okay, thank you very much. Let me see. We are so close to finish our session today. Vean, si le prestaron asunto, eh, va a ser fácil. ¿no? Pero si no, eh, ahí el problema. Ok, voy con la lista. Alcides Dagoberto. No. Present teacher. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok, uh, Carlos Roberto. Present teacher. César Vladimir. Present. Edwin Napoleón. Present teacher. Present. Okay, uh, Evelyn Yamilet. Evelyn Yamilet. So, no está. Evelyn Yesenia. Present teacher. Okay. Fatima Beatriz. Present teacher. Herman Reinaldo. Present. Guillermo Alexis. Guillermo. No. Jennifer. Jorge Alberto. Eh, Kachi. Present. Luis Ernesto. Present. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Noé Abraham. Present. Oliver. Present. René Alexander. Roberto Carlos. Present teacher. William Boris. 
percentage. Okay, and according to my list, Noe Abraham Caballero Vega is the number 16. Les corresponde su tutoría el día de hoy al final de la clase. Okay. We are almost done. Okay, right now we had 10 o'clock. Okay, thank you very much. I don't know if you have any questions so far from here. We already talked about prepositions, please. Patty tiene su manito arriba indicando que, que ya había terminado su... O tiene, o tiene alguna pregunta, Katy. No, solo quería pedirle el favor si nos puede compartir las diapositivas que nos mostró de, de las otras preposiciones. Vaya, y les voy a mandar una carretada porque son varias. No es una, bueno. sol, no es una sola. Así sí, es para que, practicar. Así es que si les inundo ese chat, no, no, no me Mejor. van a... <ríe> Ok, ok. Gracias, okay. thank you. Ok, bye bye, good night, take care, see you. Bye. Bye. Good night. Bye. Okay, bye. Hola, Hello, don't know, don't know, are you there? Hello, teacher. Hoy, hoy sí tuve problemas con el internet. Sí, así, se así. me cae un montón de veces y varias, varias partes que me perdí sí, pero, pero la ventaja es que el vídeo está se lo vamos a subir ahí siempre al canal para que usted pueda verlo y las partes que le hacen falta ahí sí, la va a poder por lo menos eso de para localizarse en un lugar. Hoy sí, como se me caía el inter, me perdía donde, donde era ON, donde era IN, donde era AT, varias okay. partes de eso. Sí. Ok, por ahí le voy a compartir, le voy a compartir en el grupo eh, las diapos para que puedan eh, tenerlas, leerlas. Y así eh, puedan tener mayores, eh, eh, mayores eh, conocimientos sobre el uso de cada una de las preposiciones. Además, eh, sí, dígame. El, el examen, teacher, ese, ¿cuándo digo que íbamos a resolver? El midterm exam, la tercera semana. Uh -huh. Es que nosotros no sé si cometimos un error con los compañeros porque lo resolvimos y lo enviamos. Ok, pero tenían buena nota, ¿cierto? Sí, solo había una teacher que no le dimos diferente orden y siempre lo aparecía mal. A ver, era. Uh -huh. Y hasta lo, bueno, lo digitamos en en software ahí para ver el orden a ver si más o menos pegaba y, y a la hora de escribirlo sí, lo ponía mal wow, wow eso no me lo reportaron porque si me hubiesen dicho antes yo hubiese revisado para ver qué, qué era el problema pero lamentablemente ya, ya lo hicieron, ya lo enviaron Sí, como solo era una y hay que se vaya así. Ah, oh, ok. Ok, y referente, re, referente a algún tema de los que ya vimos, alguna duda que tenga, eh, o todo está claro, usted me va diciendo. Más que todo el, el de ahora, tío. Sí. El tema de hoy. Ah, ok. Por lo menos eh, en un párrafo que lo dio, y, y había unas, como uno, unos pequeños párrafos donde los decía below y above, todas esas partes de ahí. Sí. Lo de que está encima, cuando está en el lado, cuando está. 
trabajo, pero qué, qué tan... Porque por lo menos en, el, en uno que está donde parecía la nube, pero... Sí, le voy a compartir eh, esa, ver, esa, dia, la... esa, esa diapositiva porque le estoy oyendo entrecortado. Sí, como le tenemos algo de internet. Eh, hoy sí los afecta bastante. Sí, ni a, ahorita, por ejemplo, se, se, le, se le está oyendo entrecortado. Sí. La diapositiva mejor, tal vez los podía compartir. Dije. Sí, claro, yo se las envío. Uh -huh. Se las envío. Sí, por... uh -huh. Ahorita, como lo, a veces oigo que está hablando y, y la, la imagen no, no concuerda. Yo creo que igual me doy este cortado. Sí, estamos hablando de, de esta diapositiva, ¿cierto? Uh -huh. Permítame un segundo. Si de esta parte fue que creo que no, no, no estaba conectado. Sí. Sí, esto se la voy a compartir para, para que pueda este, hacer el ejercicio, de, el, los ejercicios que hicimos. Ok. Sí. Perfecto. Bueno, yo con gusto le comparto para que así este pueda retroalimentarse sobre el tema. Prácticamente eso sería todo. Ok, perfecto. Agradezco su tiempo and I hope to see you tomorrow. Good night and take care. Good night. Good night.